প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আরিফ খাদেম অস্ট্রেলিয়ার সিডনি থেকে আরিফ ডট কম চ্যানেলের ইংরেজি ভাষায় শব্দ প্রয়োগ কমন বুকে বিউলারি ইন প্র্যাকটিস অনুষ্ঠানের পনেরোতম পর্বে আপনাদের সবাইকে আবার একবার স্বাগত জানাচ্ছি শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি বহু প্রতীক্ষিত এবং বহু মানুষের যদি বলি যে অনুরোধ কয়েকশত হতে পারে আমার চ্যানেল খোলার পর থেকে সেই প্রতীক্ষিত হ্যাভিংয়ের চারটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার বন্ধুরা আমি আসলে ইচ্ছা করে এই পর্বটি ডিলে করেছি কারণ আমি যদি এই পর্বটি আজ থেকে পাঁচ মাস ছয় মাস আগে করতাম তাহলে আমার যারা নিয়মিত শিক্ষার্থী বা আমি যাদেরকে ভালো করে জানি যে তারা একদম মানে নিচের লেভেল থেকে শুরু করেছেন একদম প্রাথমিক স্টেজ থেকে শুরু করেছেন তারা বুঝতেন না একজন বয়ফ্রেন্ড গার্লফ্রেন্ডকে একজন গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডকে যেভাবে বিরক্ত করে সম্ভবত এই হ্যাভিংয়ের উপর আলোচনা করার জন্য আমাকে এভাবেই অনেকে বিরক্ত করেছেন মজা করলাম আমি বোঝাতে চাচ্ছি যে আমি আসলে অনেক রিকোয়েস্ট পেয়েছি এবং আপনারা রিকোয়েস্ট না করলে করবে কে তো সেই জন্য আমি আপনারা যতই রিকোয়েস্ট করেন আমি কখনো মাইন্ড করি না আমি সবগুলো পজিটিভলি নেই এবং সাদরে গ্রহণ করি এবং এগুলোকে আমি ধরে নিই যে কাইন্ড অফ লাভ টুয়ার্ডস মি যে ভালোবাসা যে আপনারা কিছু চাচ্ছেন আমি আমার কাছ থেকে তো সেই জন্য আমি এটাকে ভালোবাসা হিসেবে উপভোগ করি তো আপনারা যতই রিকোয়েস্ট করুন আমি এতে কোনোদিন মাইন্ড করি না হয়তো একটু আমি সময় নিই এবং সময় নেওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণ জড়িত থাকে কিছু কারণ আজকে বললাম আবার অনেক সময় সময়ের ব্যাপার হয় এই বিষয়গুলো একটু বোঝার চেষ্টা করুন বন্ধুরা হ্যাভিং বোঝার আগে আমাদেরকে আসলে আরও অনেক কিছু বোঝার ছিল যেগুলো আমরা পর্যায়ক্রমে দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষা বা কমন বুকে বিউলার ইন প্র্যাকটিসের বিভিন্ন পর্বে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেছি তো আশা করছি এখন আমরা যখন এই বিষয়টি আলোচনা করব তখন শিক্ষার্থীদের খুব বেশি সমস্যা হবে না বা একেবারেই হবে না তারপরেও যদি হয় আমি আছি বন্ধুরা শুরুতেই আমি ক্ষমা প্রার্থী যে গত উইকেন্ডে আমরা লাইভে আসলে বসতে পারিনি সেটার প্রধান কারণ ছিল ইউটিউবের কিছু টেকনিক্যাল সমস্যা আমি খুবই দুঃখিত আমি জানি পঞ্চাশ ষাট জন খুব চেয়েছিলেন আমাকে লাইভে পাওয়ার জন্য হয়তো কয়েকশত শিক্ষার্থী থাকতেন লাইভে আমি ওয়াদা করছি যে আবার চেষ্টা করব শীঘ্রই আসতে তবে যে বিষয়টি আমার আলোচনা করার ইচ্ছা ছিল সেটার উপর আমি যদি কয়েকদিনের মধ্যে লাইভে না আসতে পারি তাহলে সে বিষয়গুলো আমি আসলে একটা রিভিউ দিব আমি একটা পর্ব বানাবো বই হাতে নিয়ে এটার উপর আমি কিছু আলোচনা করব তো বন্ধুরা এখন সরাসরি আলোচনায় যাবার পালা হ্যাভিং অবশ্যই বুঝতে পারছেন যে শব্দটি এসেছে হ্যাপ থেকে এইচ এ ভিই এবং আমরা হ্যাভের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছি বিভিন্ন পর্বে বিশেষত আমার মনে পড়ে ইংলিশ ফর ডেলি লাইফ তথা দৈনন্দিন জীবন ইংরেজি ভাষার চোদ্দতম পর্বে আমি হ্যাভ নিয়ে একই সাথে অবশ্যই হ্যাজ কারণ হ্যাজের সাথে আইনজি যুক্ত হয় না আপনারা জানেন হ্যাজিং বলতে কিছু নেই হ্যাভিং বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম তার দুই পর্ব পর্বে সম্ভবত আবার করেছিলাম হ্যাড এবং ওয়াজের উপর তো এই সমস্যাগুলো অনেকের আছে আপনারা প্লিজ যারা নতুন শিক্ষার্থী আমি জানি গত এক দেড় মাসে কয়েক হাজার নতুন শিক্ষার্থী এসেছেন আমাদের চ্যানেলে পর্বগুলো দেখে নেবেন এই জন্য দেখা দরকার যে একটার সাথে একটা কিন্তু রিলেটেড যে কোনো সাবজেক্ট যেমন একটার সাথে একটা ইন্টার ডিপেন্ডেন্ট বা রিলেটেড বলতে পারেন যে অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত এই যে ব্যবহারগুলো আমরা শিখে আসছি বা শিখবো আগামীতে এগুলো কিন্তু সবই কিন্তু একটার সাথে একটা উতপ্রোতভাবে জড়িত তো আজকেও দেখবেন যে আমাদের আগের পর্বগুলো যারা বুঝতে পেরেছেন তারা কিভাবে বা কত সহজে এগুলো বুঝতে পারেন তো বন্ধুরা আমরা জেনেছি হ্যাব অর্থ করা হ্যাব অর্থ আছে যেটার অর্থ আমরা সবচেয়ে বেশি জানি হ্যাব অর্থ খাওয়া লওয়া পান করা গ্রহণ করা মানে কোনো কিছু যখন আমরা পাই বা গ্রহণ করি বা অভিজ্ঞতা অর্জন করি সেক্ষেত্রেই কিন্তু আমরা হ্যাব বলি তো হ্যাবের কিন্তু অনেক অর্থ এমনকি বইতেও আমি অসংখ্য উদাহরণ তুলে ধরেছি হ্যাব দিয়ে পর্বের মাধ্যমে করেছি আমি ইতিমধ্যে বলেছি এই যে কথাগুলো বললাম এই যে অর্থগুলো বললাম এগুলোর সমন্বয়ে আজকে ঘটবে এই হ্যাভিং দিয়ে এবং হ্যাভিং দিয়ে যখন আমরা বাক্য গঠন করি অনেক ক্ষেত্রে হ্যাভিংটা 
uh, a part of subject হিসেবে গণ্য করা হয় তো আমরা যদি এখানে দেখি যে আমি চার ধরনের রুল লিখেছি আসলে एग्जांपल লিখেছি রুলস হয়তো ওইভাবে আমি লিখি নি অন্য অন্য দিনের তুলনায় কারণ অর্থগুলো প্রায় একই হেভিং দিয়ে তবে এগুলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন সিচুয়েশনে বিভিন্ন ধরনের রূপ ধারণ করে ওকে যেমন প্রথমটাতে আমি লিখেছি যে হ্যাভিং অ্যান আইফোন আইফোন আমরা সবাই চিনি এই যে ফোনটা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু একটা আইফোন আইফোন এক্স তো আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে হ্যাভিং অ্যান আইফোন তার মানেটা কি এর মানে হচ্ছে আইফোন কেনা বা পাওয়া বা নিজের কাছে আইফোন থাকা ওকে এই যে বিষয়গুলো যে হ্যাভিং অ্যান আইফোন এখানে পুরো বিষয়টা হচ্ছে একটা সাবজেক্টের মতো যে আইফোন পাওয়া বা গ্রহণ করা তারপরে কি ইজ এক্সপেন্সিভ মানে ব্যয়বহুল মানে এক্সপেন্সিভ মানে কি মানে দামি মানে অনেক কস্টলি আমরা বলতে পারি দেখুন হ্যাভিং অ্যান আইফোন এখানে এন দিয়েছি কারণ এটা আই দিয়ে শুরু হয়েছে এই জন্য আমরা আর্টিকেল এন দিব এ দিব না ওকে বিষয়টা বুঝতে হবে কারণ আই দিয়ে শুরু হয়েছে ইটস এভ ওকে আমরা সবাই জানি যে সর্বর্ণ ঠিক একইভাবে বন্ধুরা আমরা যদি আরও একটা এক্সাম্পল নেই যে হ্যাভিং এ বেবি আমরা কথা বলতে বলি না যে ও বাচ্চা নেওয়া এটা আসলে একটা নতুন অভিজ্ঞতা তো এই ক্ষেত্রে এই যে নেওয়া কোথাও কোথাও থাকা মানে আমি অনেক অনেক পর্বে এ কথাটা বলেছি যে অনেক কিছুর অর্থ আমরা বাংলাতে হুবহু পাব না আসলে অনেক ভাষার বিপরীত এগুলো পাওয়া যায় না সেগুলো আমাদেরকে সেন্সে সিচুয়েশন নিয়ে আমাদেরকে বুঝে নিতে হবে তো এই এক্সাম্পলগুলো কিন্তু আজকের উই আওতাই পড়ছে যে আমাদেরকে মানে সেন্সে আমাদেরকে অনেক সময় আছে না যে কুকুর গন্ধ শুকে অনেক কিছু বুঝতে পারে অনেক প্রাণী মানুষও পারে তবে লিমিটেড তো এই যে একটা সেন্স এই সেন্সটা কিন্তু খুব বড় একটা বিষয় এবং ভাষার ক্ষেত্রে দিস সেন্স ওয়ার্ডস এ লট দিস প্লেস এ ভাইটাল রোল ইন দ্য ফিল্ড অফ এই ল্যাঙ্গুয়েজ ভাষার ক্ষেত্রে কিন্তু এটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এটা বুঝতে হবে আমাদের তো হ্যাভিং অ্যান আইফোন হ্যাভিং এই স্যামসাং ফোন আমরা বলতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে আবার এই হবে কারণ এটা এস কনসোনেন্ট কেন মূল বিষয়টা আমরা যেটা জানছি যে হ্যাভিং দিয়ে আমরা বাক্য শুরু করছি এটা হচ্ছে প্রথম রোলের আওতায় যে হ্যাভিং এ বেবি দেখুন তারপরে আবার একই জিনিস তার মানে কি হ্যাভিং এর পর আমরা একটা নাউন ব্যবহার করছি মূলত যদি সিঙ্গুলার হয় আর্টিকল এ এন হচ্ছে আর যদি ফ্লোরল হয় তাহলে অবশ্যই এস যুক্ত হবে যে হ্যাভিং বেবিস তো এক্সাম্পলটা যখন দেওয়া হয় আমরা হ্যাভিং এ বেবি ওকে আমরা বলতে পারি ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স যে একটা নতুন অভিজ্ঞতা যে অনেক মহিলার জন্যই বা এটা পরিবারের জন্যই যদি বলেন ওকে যে বাবার ক্ষেত্রে হতে পারে মার ক্ষেত্রে যার কেই বলেন সবাই কিন্তু এভরি ওয়ান ইজ ইনভলভ ইন ইট ওকে প্রত্যেকে কিন্তু এটার সাথে জড়িত হ্যাভিং এ বেবি ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স আপনি হয়তো বলতে পারেন যে ইজ এ গ্রেট এক্সপিরিয়েন্স যে অনেক বড় একটা অভিজ্ঞতা তো এটা দিয়ে আমরা ইজ দিচ্ছি এই জন্য যে এখানে যেমন হি ইজ এ বয় শি ইজ এ গিয়ার ওকে আই এম এ ম্যান ঠিক উই ধাঁচে কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু ওয়েট একটু ডিফারেন্ট এখানে সরাসরি আমরা সাবজেক্ট হিসেবে ওইগুলো ব্যবহার করছি না তারপর আমরা একটা বড় সেন্টেন্স করতে পারি যে আমরা অনেক ছেলে মেয়েদের স্বপ্ন থাকে যে তারা যাতে ভালো বয়ফ্রেন্ড বা গার্লফ্রেন্ড পায় ওকে তো আমরা এটা বলতে পারি না যে হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড ইজ এ ড্রিম ফর মেনি বয়েজ বাক্যটা অনেক বড় চলুন লেখা লেখা যাক হ্যাভিং এ হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড ইজ এ ড্রিম ফর মেনি বয়েজ তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে যে অনেক ছেলেদের স্বপ্ন এখানে ফো যদিও আমরা প্রিপোজিশন ইউজ করেছি জিনিসটা বুঝতে হবে যে যদিও ফরের সরাসরি বাংলা অর্থটা আমরা হয়তো পাচ্ছি না কিন্তু এ সমস্ত বাক্য যখন আমরা করি যেমন এখানে আমি আগেরটাই লিখেছি হ্যাভিং এ বেবি ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফো মেনি ফ্যামিলিস দেখুন এখানেও কিন্তু আমি ফোর বলেছি মানে এই জাতীয় বাক্যের শেষে আমরা ফো দিয়ে বলতে পারি যে ফোর এ নিউ খাপুল ফো এ নিউ ফ্যামিলি ওকে সিমিলারলি হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড ইজ এ ড্রিম ফো মেনি বয়েজ অনেক ছেলেদের স্বপ্ন কি সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড পাওয়া অবশ্যই আমার বিশ্বাস যারা দেখছেন আমার চ্যানেলে তাদেরও খুবই ইচ্ছা এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে একই বিষয় 
তো এখানে একটা মজার বিষয় আমাদেরকে শিখতে হবে আজকে যে হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড এই পুরো বিষয়টা কিন্তু এখানে সাবজেক্ট ওকে অনেক লম্বা দেখুন এর আগে হ্যাভিং এ বেবি বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড একটা জিনিস আমাদেরকে বুঝতে হবে গার্লফ্রেন্ড এই শব্দটা কিন্তু একটা দুইটা না ওকে ইটস এ ওয়ান ওয়ার্ড এটা কিন্তু গার্লফ্রেন্ড আলাদা শব্দ নয় এটা কিন্তু একটা শব্দ অনেকেই কি করেন গার্ল লেখেন এক জায়গায় ফ্রেন্ড লিখেন আরেক জায়গায় ওই হাউস ওয়াইফের মতো যে হাউস লিখেন এক জায়গায় ওয়াইফ লিখেন আরেক জায়গায় এটিগুলো কিন্তু ভুল হাউস ওয়াইফ ওয়ান ওয়ার্ড একটা শব্দ গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড একটা শব্দ তারপর হয়তো আরও একটা এক্সাম্পল আমরা নিতে পারি যে সম্পর্ক করা এখানে হ্যাভ মানে করা ওই যে বললাম না যে কোথাও করা কোথাও থাকা কোথাও পাওয়া এক এক সময় এক একটা সেন্স কাজ করবে আমরা যদি বাংলায় চিন্তা করি তো সেই জন্য আমি বলবো যে ইউ শুডন বি থিঙ্কিং এভরিথিং ইন বেঙ্গলি ও ইন এ ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ আদার দ্যান ইংলিশ ওকে ইন সাম কেসেস কিছু কিছু ক্ষেত্রে বাংলা বা অন্য ভাষার পরিবর্তে আপনাদের উচিত শুধু ইংরেজিতেই চিন্তা করা তাহলে ইউ ক্যান লার্ন ব্যাটার ভালো শিখতে পারবেন তো আমার মাই অ্যাডভাইস ইজ টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ ওকে সামটাইমস ইউ নিড টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ অনলি ওকে ইংরেজিতে শুধু চিন্তা করবেন যেমন এই যে সেন্টেন্সটা যেমন হ্যাভিং অ্যান অ্যাফায়ার অ্যাফায়ার কি মানে রিলেশনশিপ যে একটা সম্পর্ক গড়া বা করা কি ইজ ইট ফান ওয়াট ইউ থিঙ্ক অনেকেই মনে করেন অনেকের জন্য যারা জীবনে করেননি তারা মনে করেন ওয়েটস এ গ্রেট ফান কিন্তু কিছুদিন পরে কি মনে করেন কি ইট টার্নস ইন টু হ্যাড এক মানে মাথা ব্যথা তো আমি হয়তো লিখলাম যে হ্যাভিং অ্যান ওকে এ ডাবল এফ এ আই আর অনেকে উচ্চারণটা করেন অ্যাফেয়ার অনেকে করেন অ্যাফায়ার বোথ এ কারেক্ট তবে ব্রিটিশ ইংলিশে একটু অ্যাফেয়ার কথাটা মানে অনেকাংশেই প্রযোজ্য হয় হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার ইজ ফান আপনি যদি ফান না পেয়ে থাকেন হয়তো ফান পেয়েছিলেন কোনো এককালে ওয়ান সাপ অন এ ঠাইম বাট ইউ ডোন্ট গেট এনি লঙ্গা সো ইউ ক্যান সাই হ্যাড এক তো এই ক্ষেত্রে আপনি হয়তো ফান অথবা আমি এখানে লিখতে পারি কি এইচ ই আই হ্যাড এক হ্যাঁ হ্যাড এক এক মানে হচ্ছে ব্যথা মানে মাথা ব্যথা এই শব্দটা কিন্তু একসাথে হবে ওই গার্লফ্রেন্ডের মতো এটা কিন্তু আলাদা শব্দ নয় ওকে হ্যাভিং অ্যান অ্যাফেয়ার ইজ এখানে এই হ্যাড এক বলতে পারেন ফান নাও না আবার অ্যাডজেক্টিভও আপনি চাইলে এই ফানও দিতে পারেন আবার ফানও দিতে পারেন আমার বইতে আমি সম্ভবত অ্যাডজেক্টিভ হিসেবে তুলে ধরেছি ওকে তো যাই হোক আমি এত কমপ্লেক্স করতে চাই না আপনারা জানেন যে নাউনের সাথে আমরা আর্টিকল এ বা এন বলতে পারি যদি সিঙ্গুলার হয় আর যদি এটা অ্যাডজেক্টিভ হয় এর সাথে কখনো আর্টিকল হবে না এটা আমরা আমার বইতে যেমন আমি বিস্তারিত হয়ে তুলে ধরেছি বিভিন্ন পর্বে আমি বলেছি একদম শুরুর দিকে তারপর বন্ধুরা আমি দ্বিতীয় রোলে একই অর্থে তবে বাক্যের প্যাটার্নটা একটু চেঞ্জ হবে হিয়ার ইন দ্য ফার্স্ট রোল উই ইউজ বি ভার বাট হিয়ার উই ক্যান ইউজ মেইন ভার ও আদার থিংস ওকে হোয়াট এভার ইউ লাইক দ্য হ্যাভিং অ্যান আইফোন অ্যাগেইন হ্যাভিং অ্যান আইফোন ইজ দ্য সাবজেক্ট হিয়ার ওকে আমরা বলতে পারি কি যে কস্ট কস্ট সিওএসটি কস্ট প্লেজ এ লট অফ রোলস ওকে অনেক ধরনের ভূমিকা পালন করে তবে ওয়ান অফ দ্য কি রোলস ইট প্লেজ ইজ অ্যাজ এ নাউন অ্যান্ড ভার্ব তো এখানে আমরা যখন কস্ট বলি তখন কিন্তু এটা কি একটা ভার্ব হিসাবে ইয়ে মানে রোলটা প্লে করে আমরা বলতে পারি যে ওয়াটস দ্য কস্ট অফ দিস মোবাইল ফোন তখন কিন্তু একটা নাউন আমার বইতে এই বিষয়ে অনেক এক্সাম্পল আছে আবার এখানে যে বইতে লিখেছি যে ইট কস্ট ইউ এ লর অফ মানি অনেকে হয়তো কনফিউশনে ছিলেন এবং আমি মানে এটা আলোচনা করতাম গত লাইভে আনফর্চুনেটলি হয়নি তো আপনি হয়তো ইট কস্ট মি এ লর অফ মানি বলতে পারেন তার মানে কি যে এটা আমাকে অনেক মানে মানে এটা খরচ হয় আমার অনেক খরচ হয় এটাতে এটা কিনতে ওকে যে হয়তো আমরা বললাম যে ওই যে আইফোন বললাম যে আইফোন কস্ট ওকে এইটিন হান্ড্রেড নাইনটিন হান্ড্রেড ডলার্স তো অনেক দামি ওকে যদি আমরা অন্যান্য সোনি এরিকসন বলি বা আরও বিভিন্ন চাইনিজ ফোন যদি বলি তাদের তুলনায় তো আপনি যখন এই কস্টটাকে বলবেন তখন কি বলতে হবে যে সিও এস টি তার এর সাথে এস যুক্ত করতে হবে কারণ এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার প্রেজেন্টে সেই জন্য কি বলতে হবে যে হ্যাভিং অ্যান আইফোন কস্ট এই লর অফ মানি মানে এটা অনেক ব্যয়বহুল ব্যাপার অনেক খরচ পরে আমরা বলি না যে অনেক খরচ পরে এ জাতীয় তারপর আরও একটা এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে হ্যাভিং এ প্রাইভেট জেট এখানে আমরা আবার ফ্যানের ব্যবহার করতে পারি চাইলে সুরের ব্যবহার করতে পারেন ম্যাই হোয়াট এভার ইউ লাইক কি বলতে পারেন হ্যাভিং এ প্রাইভেট জেট ক্যান কস্ট ইউ এ লট অফ মানি মানে একটা প্রাইভেট জেট পাওয়া বা কেনা বা গ্রহণ করা বা লোয়া হোয়াট এভার ওকে 
এটা অনেক ব্যয়বহুল তো দেখুন এখানে কিন্তু আমরা একই ধাঁচের তবে এখানে আমরা বিভার্ব দিয়ে করেছি প্রেজেন্ট ফাস্ট ফিউচার যেভাবে চান আপনি করতে পারেন সাধারণত প্রেজেন্টে বেশি জনপ্রিয় ব্যবহৃত হয় বেশি আর এখানে আমরা সরাসরি মেইন ভার্ব কিন্তু ইউজ করেছি এই যে কস্ট দিয়েছি এখানে খেন খস দিয়েছি এগুলো কিন্তু সব মেইন ভার্ভ ওকে তারপর বন্ধুরা আমরা এখন তৃতীয় নিয়মে আলোচনা করব এখানে হ্যাভিং এর ব্যবহারটা আসে আসলে বাক্যের মাঝখানে কঠিন কিছুই নয় আবারও একই ধাঁচে প্লিজ ফাই রেটেনশন মনোযোগিতা দিবেন আমি এখানে লিখেছি যে আই থিঙ্ক অ্যাবাউট হ্যাভিং এ বিউটিফুল হাউস এখানে হ্যাভিং লিখেছি এর আগে লিখেছি কি আই থিঙ্ক অ্যাবাউট আমরা সবাই জানি আই থিঙ্ক মানে কি যে আমি চিন্তা করি বা আমি ভাবি মনে মনে ভাবি এ জাতীয় যে আই থিঙ্ক অ্যাবাউট হ্যাভিং এ বিউটিফুল হাউস হয়তো আমি চিন্তা করছি যে আমার কোনো ভালো বাড়ি নেই আমি থিঙ্ক অ্যাবাউট এবং আমরা সবাই জানি যে প্রিপোজিশনের পর সাধারণত যে ভার্বটা হয় সেটা আইএনজির সাথে হয় আর হ্যাভিং এর বেলায় তো অবশ্যই এবং এখানে হ্যাভিং এ বিউটিফুল হাউস ওকে যে আমি একটা সুন্দর বাড়ি পাওয়ার বা আমার যদি একটা সুন্দর বাড়ি থাকতো এটা স্বপ্ন দেখি বা চিন্তা করি এখানে থিঙ্ক অনেকটা স্বপ্ন দেখার মতো সেন্সে তো আপনি থিঙ্ক দিয়ে বলতে পারেন ড্রিম দিয়ে বলতে পারেন যে আই ড্রিম অ্যাবাউট ওকে যেমন পরেরটাতে আমি লিখেছি মেনি গিয়ার্লস ড্রিম অ্যাবাউট কি লিখতে পারি ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং এ বিউটিফুল বয়ফ্রেন্ড যেমন এখানে আমরা মানে ছেলেদের ক্ষেত্রে বলেছি এখানে সমান সমান রাখা উচিত তা না হলে ছেলেরা আবার রাগ করতে পারে একই একই সাথে যদি শুধু ছেলেদের কথা বলি তাহলে মেয়েরা রাগ করতে পারে তো সেই জন্য আমাকে ব্যালেন্স রাখতে হবে ওকে সো হোয়াট ইউ শুড সাই যে মেনি গিয়ার্লস ড্রিম অ্যাবাউট ওকে হ্যাভিং এই হয়তো হ্যান্ডসাম বলতে পারি এখানে চেঞ্জ করতে পারি ওয়ার্ড ওকে হ্যান্ডসাম কি বয়ফ্রেন্ড যা সংক্ষেপে লিখলাম এখানেও কিন্তু ওই গার্লফ্রেন্ডের মতোই বয়ফ্রেন্ড একসাথে হবে ওয়ান ওয়ার্ড নট টু ওয়ার্ডস ওকে সো কি এখানে মেনি গিয়ার্স ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং এ হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড অবভিয়াসলি এটা রং কিছু নয় আনইউজলও কিছু নয় আমার বিশ্বাস প্রতিটি মেয়েরই খুব স্বপ্ন খুব সুন্দর গুড লুকিং অ্যাট্রাকটিভ বয়ফ্রেন্ড পাওয়া ঠিক একইভাবে প্রতিটা ছেলেরও একই স্বপ্ন আনফর্চুনেটলি আল্লাহ বা ভগবান যাই বলেন আমাদেরকে এমনভাবে বানিয়ে দিয়েছেন যে সবার স্বপ্ন কিন্তু কোনো দিন পূরণ হয় না অনেকের অনেক ক্ষেত্রে হয় তবে আমি বিশ্বাস করি যে মানুষ চাইলে সবই পায় যদি মানে চাওয়ার মতো এবং পাওয়ার মতো চিন্তা করে এটা আমার বিশ্বাস যাই হোক ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু এগ্রি উইথ মি তবে আসলে লাকেরও একটা বিষয় থাকে এটাও সত্য সো আশা করি জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন বন্ধুরা এখানে যে মেনি গিয়ার্স ড্রিম ওকে যে অনেক মেয়ে স্বপ্ন দেখে কি হ্যাভিং এ হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড এ বিউটিফুল বয়ফ্রেন্ড এখানে অনেক গেয়ার দিয়েছি ঠিকই আবার এখানে এই লিখেছি তার মানে এই না যে অনেক মেয়েরা একজন বয়ফ্রেন্ড এটা না এটা মানে হচ্ছে যখন মেনি গেয়ার্স বলা হচ্ছে তখন এ হ্যান্ডসাম মানে প্রতিটা গেয়ারলি একজনকে এটা অনেকটা এরকম বোঝায় আবার আপনি যদি চান মেনি গেয়ার্স ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ডস কারণ অনেকগুলো আবার দিলে তো মনে হবে যে প্রত্যেকে হয়তো অনেক অনেকগুলো চায় আসলে এটাও তো সম্ভব না তবে জেনারেল রুলে সেন্সের বিষয় আপনি যদি এভাবে দেন কোনো সমস্যা নেই যে মেনি গিয়ার্স ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং এ হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড মেনি বয়েস ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড ওকে চতুর্থ রুলে এখানেও হ্যাভিংটা আসছে বাক্যের মাঝখানে বা শেষে ওকে যেমন এখানে আমরা হ্যাভিং দিয়ে আমরা শুরু করেছি অনেকটা সাবজেক্টের মতো আবার এখানে কিন্তু হ্যাভিংটা কোথাও জাস্ট প্রেজেন্ট পার্টিসিপল বা ভার্ড হিসাবে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে তো আমি এগুলো সব কিছু বলে আপনাদের কনফিউশনে ভোগাতে চাই না সেই জন্য আমি গ্রামাটিক্যাল যে টার্মগুলো আমি হয়তো সবসময় ইউজ করি না তবে এতটুকুই বুঝবেন যে এখানে হ্যাভিং দিয়ে বাক্যটা শেষ হয়েছে এই দুইটাতে আর এই দুইটা নিয়মে হ্যাভিং দিয়ে বাক্য কিন্তু শুরু হয়েছে লাস্টের নিয়মে যেটা আমরা প্রণায়ন ইউজ করছি এখানে যেমন হিজ ড্রিম ইজ হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড দেখুন একই বিষয় ইন এ ডিফারেন্ট ওয়ে একটু অন্য ওয়েতে অর্থ মিনিংস আর ফ্রিড ইজ সিমিলার ওর সেম বাট দ্য ওয়াই দ্য ফরমেশন অফ মেকিং দ্য সেন্টেন্সেস ইজ ডিফারেন্ট ওকে বাক্য গঠনের যে তরিকা বা গঠন প্রণালী যেটাই বলেন কিন্তু একটু ভিন্ন যে হিজ ড্রিম ইজ 
তার স্বপ্ন কি ওকে আমরা বলি না যে হিজ জব ইজ হিজ প্লেস ইজ ঠিক একইভাবে হিজ ড্রিম ইজ হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড তার স্বপ্ন একটা সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড পাওয়া বা বান্ধবী ভালো বান্ধবী ওকে স্পেশাল তারপর একটা দেখুন মাই এইম ইজ হ্যাভিং অ্যান্ড বলতে পারি না অনেকেরই উদ্দেশ্য বা স্বপ্ন এখানেও ড্রিমও বলতে পারেন ওকে এখানেও ড্রিম বলতে পারেন অনেক ধরনের শব্দ কিন্তু দিতে পারেন তবে আমি কয়েকটা দিয়ে এক্সাম্পল দিচ্ছি আপনাদেরকে অ্যান্ড অনেকেরই স্বপ্ন হ্যাঁ অস অস্ট্রেলিয়ান ভিসা বা ভিসা অনেকেরই স্বপ্ন হয়তো আপনার স্বপ্ন কানাডার ভিসা হতে পারে সুইজারল্যান্ডের হতে পারে আবার অনেকের জন্য সৌদি আরব বা দুবাই এগুলো অনেক বিশাল ব্যাপার এটা হচ্ছে যার যার মানে জীবনের উপর ভিত্তি করে এগুলো হয় আর কি তা আপনি যদি মোটামুটি একটা ফ্যামিলির হন মোটামুটি পয়সা থাকে আপনি হয়তো চিন্তা করবেন যে ইয়েস মাই এইম ইজ হ্যাভিং অ্যান অস্ট্রেলিয়ান ভিসা মাই ড্রিম ইজ হ্যাভিং অ্যান অস্ট্রেলিয়ান ভিসা ইজ অ্যান আমেরিকান ভিসা ইন অ্যান ইংলিশ ভিসা মানে দ্য ভিসা ফ্রম দ্য ইউকে তো এই যে দেখুন তো বন্ধুরা আশা করছি বিষয়গুলো বুঝতে পারছেন আমি কুইকলি আবারও একটা রিভিউ দিচ্ছি আপনাদের সুবিধার্থে ওকে যে প্রথম রোলে আমরা লিখেছি কি যে হ্যাভিং অ্যান্ড আইফোন ইজ এক্সপেন্সিভ এখানে হ্যাভিং অ্যান্ড আইফোনটা সাবজেক্ট ওকে তারপর কি ইজ এক্সপেন্সিভ এখানে আমরা বি বার্বের ব্যবহার করেছি হ্যাভিং এ বেবি ইজ এ নিউ এক্সপিরিয়েন্স ওকে বা বলতে পারেন যে নিউ এক্সপিরিয়েন্স ফর নিউ খাপলস ওকে ফর এ নিউ খাপল হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড ইজ এ ড্রিম ফর মেনি বয়েস ওকে অনেক ছেলের জন্যই দেখুন জন্য কথা কিন্তু চলে আসবে দেখুন প্রথমে আসছিল না অনেক ছেলের জন্যই আসলে একজন সুন্দরী গার্লফ্রেন্ড পাওয়া একটা স্বপ্নের মতো বা স্বপ্ন দেখুন জন্য কথা কিন্তু এসেছে আসলে অনেক সময় আমরা বাংলায় প্রকাশ করতে পারি না কিন্তু এটা কিন্তু ইটস হিডেন এটা লুকায়িত থাকে তো এতে ইংরেজির দোষ কি ইংরেজিতে বলার ফলে যদি আমরা বাংলায় বা অন্য ল্যাঙ্গুয়েজে জন্য কথাটা না পাই এটা কিন্তু ওই ভাষার দোষ নয় মানে ইংরেজির দোষ নয় তো দেখুন প্রথমে আমি পাচ্ছিলাম না এখন কিন্তু পেয়ে গেছি কথা প্রসঙ্গে ওকে হ্যাঁ অনেক ছেলের জন্য তারপর হ্যাভিং অ্যান্ড অ্যাফায়ার ইজ ফান ইজ এ হ্যাডেক মানে এটা মজার বিষয় যে অ্যাফায়ার মানে কি মানে রিলেশনশিপ মানে কারোর সাথে সম্পর্ক করা ওকে যে আজকাল দেখা যায় যে বাংলাদেশে ভারতে অনেক আগেই দেখেছি যে বাংলাদেশে এখন দেখি সবাই মোটামুটি মানে ওই দিকে চলে যাচ্ছে আর কি মানে ওয়েস্টার্নাইজ যদিও আমি ওয়েস্টার্ন কালচারের থেকেও আমি চাই না আমাদের দেশটা পুরোপুরি ওয়েস্টার্নাইজ হয়ে যাক মন মানসিকতা উন্নত হওয়া ভালো তবে পুরোপুরি ওই ধাঁচে চলে যাক সেটা আমি আসলে চাই না সেটা আমাদের কালচারের জন্য আমাদের সংস্কৃতির জন্য ভালো নয় আমি আর বেশি বলবো না বললে আবার অনেক ধরনের মন্তব্য আসবে পজিটিভ নেগেটিভ সেটাতে আমি আসলে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু গ্যাট ইনভলভ ইন দ্যাট আমি জাস্ট দেশকে ভালোবাসি বিদায় আমাদের কালচারকে ভালোবাসি বিদায় কথাটা বললাম এই আর কি তারপরে দ্বিতীয় নিয়মে হ্যাভিং অ্যান্ড আইফোন কস্ট এই লর অফ মানি এখানে আমি বিভার না করে অন্য মূল ভার ব্যবহার করেছি যে একটা আইফোন পাওয়া কি অনেক টাকার ব্যাপার অনেক খরচের ব্যাপার বা এটা খরচ হয় করতে হ্যাভিং এ প্রাইভেট জেট ক্যান কস্ট ইউ এ লর অফ মানি একই ধাঁচের যে একটা প্রাইভেট জেট কেনা কিনতে অনেক খরচ হতে পারে খরচের ব্যাপার হতে পারে তুমি যদি প্রাইভেট জেট কিনতে চাও বিষয়টা অনেকটা এরকম তারপর তৃতীয় নিয়মে আমরা হ্যাভিং দিয়ে শুরু করিনি হ্যাভিংটা পরে এসেছে যে আই থিঙ্ক অ্যাবাউট হ্যাভিং এ বিউটিফুল হাউস যে আমি আমার মনে হয় আমার একটা সুন্দর বাড়ি থাকা দরকার মেনি গিয়ার্স ড্রিম অ্যাবাউট হ্যাভিং এ হ্যান্ডসাম বয়ফ্রেন্ড ওকে অনেক মেয়ে স্বপ্ন দেখে একটা সুন্দর বা সুদর্শন আসলে হ্যান্ডসাম মানে সুদর্শন আমি বলবো সুদর্শন বয়ফ্রেন্ড পাওয়ার ওকে দেখতেই পারেন দেখতে থাকেন দেখেন পান কি না হিজ ড্রিম ইজ হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড তার স্বপ্ন একই অর্থ তবে অন্য ধাঁচের যে তার স্বপ্ন হিজ ড্রিম ইজ হ্যাভিং এ বিউটিফুল গার্লফ্রেন্ড যে একটা সুন্দরী মানে গার্লফ্রেন্ড পাওয়া ওকে মেয়ে পাওয়া বললে একটু ফানি মনে হয় তো গার্লফ্রেন্ড পাওয়া ওই বলি ওকে মাই এইম ইজ হ্যাভিং অ্যান অস্ট্রেলিয়ান ভিসা ইয়েস আমি অস্ট্রেলিয়াতে আসার আগে আমার এইম ছিল উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র অস্ট্রেলিয়াই যে না হলে কানাডা যাব তো এক দেশ চিন্তা ছিল ওই দেশেই আমি এসেছি আল্লাহ রহমতে আপনাদের দোয়ায় ওকে সবার আসলে প্রার্থনা আমি বলতে পারি বাবা মা তো অবশ্যই নাম্বার ওয়ান 
my aim is having an Australian visa. Apna jodi Australia bhalo na lagye, apni example ta Canada diye diye paren, Switzerland, uh, England, whatever you like, Germany, okay, etc. etc. Ekhon choron kora jay kichhu test yourself. Thank you. Bondhura, aaj ke ralo chon aur bhitti kore. Ekhon ami ekir pore koyekti Bangla bakko bolbo. Apnara having bevohar kore obosshui having bevohar kore with the usage of having proti ta test yourself practice korben ami jotheshto shomoy debo in between apnara proti ta bakko khub monojogitar sathe shunben kon scenario te kon ta hobe onek shomoy ektu confusion thakbe somoshya nei bakko ta shothik holei holo আমি কিন্তু বলেছি যে অনেকগুলোর অর্থই কিন্তু প্রায় প্রায় সবগুলোর অর্থ কিন্তু সেমই শুধু ওয়েটে একটু डिफरेंट এবং সবগুলো ওয়েদে আমাদের জানা দরকার তো কঠিন বলে কিছু নেই অনেকের জন্য একটু কঠিন হবে ভালো করে আবার দেখবেন লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবেন আমি সব সময় বিশ্বাসী নাথিং ইজ ইম্পসিবল কিছুই অসম্ভব নয় আমাকে যারা অনুসরণ করেন আমাদের চ্যানেলকে যারা অনুসরণ করেন আমিও চাই আপনারা এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী হবেন কারণ আস্থা একটা বড় জিনিস বড় অর্জন কিন্তু আমাদের জীবনের জন্য তো প্রতিটা বাক্য ভালো করে শুনবেন এবং লিখে লিখে প্রয়োজনে চেষ্টা করবেন ওকে সো লেটস স্টার্ট মেয়েটির স্বপ্ন একজন সুদর্শন বয়ফ্রেন্ড পাওয়া বা ছেলে বন্ধু ছেলে বন্ধু শুনতে একটু ফানি মনে হয় বয়ফ্রেন্ডই বলি মেয়েটির স্বপ্ন একজন সুদর্শন বয়ফ্রেন্ড পাওয়া অনেক ছাত্র ছাত্রী জিপিএ ফাইভ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে অনেক ছাত্র ছাত্রী জিপিএ ফাইভ পাওয়ার স্বপ্ন দেখে আমরা একটি সুন্দর বাগান করার কথা ভাবছি আমরা একটি সুন্দর বাগান করার কথা ভাবছি গুলশানে একটি বাড়ি পাওয়া অনেক খরচের ব্যাপার এখানে বাড়ি পাওয়ার সাথে সাথেই স্থানটা বলে দিবেন ইন গুলশান সমস্যা নেই ওকে ক্লু দিয়ে দিলাম গুলশানে একটি বাড়ি পাওয়া অনেক খরচের ব্যাপার হয়তো সেকেন্ড রুলে এটা করতে পারেন হেল্প করে দিলাম বিজনেস ক্লাসের টিকেট নেয়া অনেক ব্যয়বহুল সরাসরি এ বিজনেস ক্লাস বললেই হবে ওকে বিজনেস ক্লাসের টিকেট নেয়া অনেক ব্যয়বহুল তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যাই বলেন তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য পরীক্ষায় একটা ভালো ফলাফল করা তার লক্ষ্য পরীক্ষায় একটা ভালো ফলাফল করা
সোনি ফোন পাওয়া বা কেন আশা করি বুঝতে পারছেন সোনি ফোন পাওয়া বা কেন সস্তা ব্যয়বহুল যদি হয় এক্সপেন্সিভ সস্তা হবে কি চিপ সিএইচ ইআইপি চিপ সোনি ফোন পাওয়া বা কেন সস্তা थैंक यू वेरी माच बंधुरा कम लगल पर्वटी आशा कर पूर्व मत खूब भलो लेगे और भलो लेगे थकले अवश्य अपन जो भलोबासा भलोबासार बाटन प्रेस करते भूलें ना एवं बंधुर सापनारा जे जे माध्यम व्यवहार करें शुद्ध फेसबुक नय लिंकड इन टूटार एमक इमेल और सोशल मीडिया प्लैटफर्म सर्वत शेयर अन्न पास दाड़ें हमें जान अने करें এবং আপনারা অনেক ভালোবাসা অন্যদের কাছ থেকেও পাচ্ছেন হয়তো জানেনি না চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না এবং সাবস্ক্রাইব বাটনের পাশে যে রিংটোনটি আছে সেটি প্রেস করবেন যাতে নিয়মিত ভিডিওর আপডেট পান যদি না পান তাহলে মনে করবেন দেয়ার ইজ সামথিং রং আমি জানি অনেকেই কমপ্লেন করেছেন এমনকি অ্যাক্টিভেটেড হওয়ার পরও ইউটিউব নোটিফিকেশন দিচ্ছেন আমি অনেক শুনেছি এবং সে কারণেই আমাদের চ্যানেলটা একটু জটিলতায় ভুগছে ভুগে আসছে যাই বলেন তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আবারও এটাকে ডিসিলেক্ট করে আবার ঠিক দিয়ে সিলেক্ট করুন ওকে নইলে নিয়মিত আপনাকে হয়তো প্রতি সপ্তাহে এক দুইবার চ্যানেলে গিয়ে গিয়ে দেখতে হবে নতুন ভিডিও আপডেটেড হচ্ছে কি না বিশেষত কোনো কিছু জানতে চাইলে বা রিকোয়েস্ট থাকলে যেটাকে আমি ভালোবাসা হিসেবে নিয়েছি চ্যানেলের নিচে যত খুশি মন্তব্য লিখতে পারেন আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হ্যাভ এ ওয়ান্ডারফুল টাইম থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ